रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल अब अपन दो प्रोजेक्टाइल के रिलेटिव मोशन पढ़ने वाले ठीक है है ना एक प्रोजेक्टाइल यहां से फेंका एक प्रोजेक्टाइल यहां से फेंका ठीक है या हो सकता है दोनों को एक ही तरफ फेंक दे क्या ये कहानी हो सकती है बच्चों इन्हीं चीजों को देखते हुए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल जल्दी से सोच रहे बेटा छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए अगर मान ले एक प्रोजेक्टाइल था यहाँ पर ए एक प्रोजेक्टाइल था यहाँ पर बी बेटा इसको फेंका गया यहाँ पर किसी वेलोसिटी यू ए से इसको फेंका गया यहाँ पर किसी वेलोसिटी यू बी से मान लो यहाँ पर एंगल बन रहा था थीटा वन और यहाँ पर बन रहा था थीटा टू बोलो बन सकता है कि नहीं चलो हम लोगों ने कहा इनके बीच में कुछ तो डिस्टेंस थी मान लो कुछ भी होगी एक्स ठीक है देर इज अ पॉसिबिलिटी के इनके बीच की दूरी क्या हो बच्चों कुछ एक्स हमने कहा अगर इनके बीच की दूरी दूरी एक्स है तो लोगों ने सबसे पहले हमसे सवाल किया कि आप तो ये बताओ कि v ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होगी क्या मैं वी ए भी लिख सकता हूं क्या इस यू ए के दो कॉम्पोनेंट्स हैं एक इधर और एक इधर क्या यू बी के भी दो कॉम्पोनेंट्स हैं एक इधर और एक इधर अरे होंगे कि नहीं सबको पता है ना इधर वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा बच्चों यू ए कॉस थीटा वन और इधर वाला यू ए साइन थीटा वन बोलो होगा इसका इधर वाला कंपोनेंट बोलो भाई यू बी कॉस थीटा टू और ये वाला यू बी साइन थीटा टू अगर ये कहानी आप लोग जानते हैं तो फिर शायद आप लोग इनको वेक्टर फॉर्म में भी लिखना जानते होंगे अगर आप इन्हें वेक्टर फॉर्म में भी लिखना जानते हैं तो शायद ये भी जानते होंगे इधर को आई कैप होता है ऊपर को जे कैप होता है जानते हो नहीं तो चलो इन दोनों को वैक्टर फॉर्म में लिखे क्या क्या मैं यू और यू दोनों को वैक्टोरियली लिख सकता हूँ जल्दी बता यू अगर मैं वेक्टोरियली लिखूंगा तो क्या आएगी बेटा यू ए कॉस थीटा वन आई कैप प्लस यू ए साइन थीटा वन जे कैप बोलो आएगा क्या सिमिलरली हम लोग यू बी लिख सकते हैं और यू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यू बी कॉस थीटा टू आई कैप प्लस यू बी साइन थीटा टू जे कैप बोलो होगी कि नहीं पक्का पक्का अब अगर मुझे रिलेटिव निकालनी है किसके बीच में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो क्या हम लोग लिख रहे होंगे यू ए बी हम लोग क्या लिखेंगे यू ए बी और यू ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यू ए माइनस यू बी यू ए माइनस यू बी बोलना भाई कितनी आ रही है कितनी आ गई है यू ए कॉस थीटा वन माइनस यू बी कॉस थीटा टू क्या बच्चों है आई कैप में पक्का और लगा दू बीच में क्या आ जाएगा यू ए साइन थीटा वन माइनस यू बी साइन थीटा टू बोलो आएगा ये किस में बच्चों जे कैप में तो इस तरह से हमारे पास में क्या आ गया यू ए बी बोलो आएगी क्या नहीं तो क्या ऐसे अगर तुम्हें कोई रिलेटिव वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल के लिए निकालने को बोले क्या तुम निकाल लोगे अगर तुम ये निकाल सकते हो तो शायद तुम लोग ये भी जानते होंगे कि ए ए की वैल्यू क्या है सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही तो जीरो है क्या एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है पर क्या वाई के अंदर एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी है मतलब क्या माइनस जी जे कैप लिख दू बेटा एक्स में एक्सेलरेशन क्या होता है प्रोजेक्टाइल का जीरो क्या सिर्फ वाई में होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है माइनस जी तो क्या माइनस जी जे कैप क्या बच्चों ये और ए बी दोनों बराबर है पक्का पक्का तो जरा तू ही सोच के बता दे के ए ए बी कितना आएगा क्या ए ए बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्या इसका इम्प्लीकेशन ये है कि एक प्रोजेक्टाइल के बैठ के एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के अगर मैं दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखूंगा तो वो मुझे सीधी लाइन में ट्रेवल करता हुआ दिखेगा क्या एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के अगर दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखा जाएगा तो दैट प्रोजेक्टाइल विल बी ट्रेवलिंग है ना स्ट्रेट लाइन बोलो सही है या गलत सही या गलत सही या गलत पक्का पक्का क्यों क्योंकि सर एक्सेलरेशन क्या है रिलेटिव और अगर एक्सेलरेशन रिलेटिव जीरो हो जाए तो क्या वी ए बी कॉन्स्टेंट हो जाती है जानते हो कि नहीं ए जीरो का मतलब क्या वेलोसिटी कॉन्स्टेंट या बॉडी रेस्ट पे वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो सकता है बॉडी भी क्या हो रेस्ट पे पर क्या यहां पर वेलोसिटी तो है है कि नहीं तो यहां से हमने क्या इंप्लीकेशन निकाला के एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के जब दूसरे को देखा तो वो कैसे जा रहा था स्ट्रेट लाइन मोशन क्या आप लोग समझ पाए पक्का पक्का 100 परसेंट नोट करो आगे की कहानी बता था देखना इन वाले क्वेश्चंस के अंदर एक बड़ी खास बात होती है उस वाली खास बात को हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे देखिए अरे यार टेढ़ी लाइन खींच 
चलो यहां से फेंका एक पार्टिकल ए यहां से फेंका एक पार्टिकल बी ठीक है ए को फेंका गया था 37 डिग्री के एंगल पे विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड बी को फेंका गया किसी वेलोसिटी यू से बट एंगल कितना था 53 डिग्री ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट दे दिया भाई लोगों ने कितना 100 मीटर चल ऐसा करते हैं ज्यादा ले लेते हैं पांच मीटर ले लेते हैं ठीक है ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना दे दिया 100 मीटर और आप लोगों को एक सवाल दिया और वो सवाल क्या था ध्यान से सुनेंगे सब लोग फाइंड द वेलोसिटी यू फाइंड द वेलोसिटी यू सच दैट ए एंड बी कोलाइड सच दैट ए एंड बी कोलाइड जरा सोच के कीजिए इसको क्या होगा क्या नहीं होगा सोचो समझो और करो फाइंड द वैल्यू ऑफ यू यू की वैल्यू निकालिए कि ए और बी में क्या हो जाए बच्चों टक्कर हो जाए है ना करो अगर हम यहां पर बात करें तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं अपन ए की वेलोसिटी लिख लेते हैं बी की वेलोसिटी लिख लेते हैं लिख लें क्या दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज लिखते हैं चलो बताओ यू ए कितनी आ जाएगी बच्चों जल्दी से बोलो क्या हंड्रेड कॉस थर्टी सेवन आई कैप प्लस हंड्रेड साइन थर्टी सेवन जे कैप कितना हो गया बोल हंड्रेड साइन थर्टी सेवन साइन थर्टी सेवन थ्री बाई फाइव यानी सिक्सटी तो क्या हो गया बेटा सिक्सटी आई कैप प्लस एट्टी जे कैप बोलो होगा कि नहीं क्या सिमिलरली हम लोग बच्चों यू बी भी लिख सकते हैं यू बी बोलो कितनी आएगी यू कॉस फिफ्टी थ्री आई कैप भाई यू का ये कॉम्पोनेंट कितना है यू कॉस फिफ्टी थ्री और ये कॉम्पोनेंट कितना है यू साइन फिफ्टी थ्री अरे भाई बोल है कि नहीं है ना अच्छा इसका भी ये कॉम्पोनेंट ये कॉम्पोनेंट किया है ना तो इसके भी यही दोनों कंपोनेंट करूंगा इसका ये कंपोनेंट यू साइन फिफ्टी थ्री यानी कि कितना हो गया क्या फोर यू बाय फाइव और ये थ्री यू बाय फाइव बोलो हुआ कि नहीं हमने यहां पर कहा यू बी की वैल्यू थ्री यू बाय फाइव माइनस लगा दू क्या प्लस फोर यू बाय फाइव जे का बता होगा पक्का पक्का अब हम लोगों ने लिखा यू ए बी ध्यान से देखना हमने क्या लिखा यू ए बी चल बता भाई यू ए बी कितनी है क्या आ जाएगी बता दे हल्दी क्या आएगा सिक्सटी आई कैप आई कैप तो बाहर लिख दूंगा सिक्सटी प्लस थ्री यू बाय फाइव बोलो आएगा कि नहीं आई कैप प्लस एट्टी माइनस फोर यू बाय फाइव जे कैप अरे बोलो आएगा क्या तेरे को समझ में भी आया क्या हुआ पक्का समझ में आया नहीं दोनों को घटाया ही तो है बेटा यू ए माइनस यू बी किया तो अपने आज क्या है सिक्सटी प्लस थ्री यू बाई फाइव आई कैप प्लस एट्टी माइनस फोर यू बाई फाइव जे कैप बोलो आएगा कि नहीं चलो अब इसके अंदर थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा सुनना मेरी बात सुनो अब दिमाग वाला खेल चालू होता है अब या ये तो रटे हुए स्टेप है तो अपन कर देंगे दिमाग क्या दोनों की टक्कर होनी है दोनों की क्या होनी है टक्कर मतलब क्या दोनों सेम टाइम पे सेम स्पॉट पे होंगे टक्कर वाई में होगी क्या एक्स में टक्कर कहाँ होगी वाई में टक्कर अगर वाई में होगी दोनों सेम टाइम पे अगर सेम स्पॉट पे रहेंगे मतलब क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी वाई डायरेक्शन की सोच के देख वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर दोनों की सेम हुई तो क्या सेम टाइम में सेम वाई कवर करेंगे अरे करेंगे कि नहीं तो अगर दोनों ने सेम टाइम में सेम वाई कवर किया मतलब कि दोनों की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन की क्या है सेम क्या मैं बोल सकता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन इज जीरो नहीं समझ आया अगर दोनों की वाई डायरेक्शन की वेलोसिटीज क्या है बच्चों सेम इसकी कितनी थी बच्चों 80 इसकी यहां एक्स में कितनी थी 60 अच्छा ये कितना है 4u यू बाई फाइव मैंने क्या कहा अगर दोनों को टक्कर करनी है अगर दोनों को टक्कर करनी है तो दोनों की वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए अगर दोनों की वाई की वेलोसिटी सेम है तो क्या मैं कह सकता हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी का ये वाला कॉम्पोनेंट जो वाई कॉम्पोनेंट है क्या बच्चों वो जीरो होगा समझ में नहीं आया आया कि नहीं नहीं आया क्या चीज नहीं है बोलिए बेटा सेम डिस्प्लेसमेंट मेरे को करना है सेम टाइम के अंदर तो क्या वेलोसिटी भी सेम ही होगी खत्म बात तो वो वाई के अंदर हो रही है ना टक्कर अरे हो रही है कि नहीं तो हम लोगों ने क्या किया वाई कंपोनेंट को जीरो कर दिया किसके रिलेटिव वेलॉसिटी रिलेटिव का मतलब क्या है इसमें से क्या इसको घटाऊंगा पक्का पक्का रिलेटिव एक में से दूसरे को घटाना ही तो होता है और अगर दोनों सेम है तो घट के क्या आएगा ये दोनों सेम है ना तो क्या बोल दिया मैंने सीधे यहां से 80 माइनस 
फोर यू बाय फाइव इज इक्वल टू जीरो देखना बेटा यहां से यू कितना आ गया यू इज इक्वल टू हंड्रेड आ रहा है क्या पक्का तो दोनों को हंड्रेड से फेंकू दोनों को हंड्रेड से फेंकू यू कितना आ रहा है अरे नहीं सॉल्व कर पा रहा फाइव एट सा फोर्टी अपॉन फोर क्या बच्चों हंड्रेड मीटर पर सेकेंड आ गया तो अगर मैं दूसरी वाली बॉल को भी हंड्रेड से फेंकता पर एंगल कितना बना था फिफ्टी थ्री डिग्री तो क्या यहां पे कोलिजन हो जाता क्या हो जाता बच्चों इनका कोलिजन अब यहां पर तो मैंने यू निकाली पर अगर यहां पर कोई मुझे बोलता ऑल्सो फाइंड द टाइम वैन दे को लाइट ऑल्सो फाइंड द टाइम वैन दे को लाइट इसी को का एक पार्ट और जोड़ दिया गया ऑल्सो फाइंड द टाइम वैन दे को लाइट तो हम लोग क्या करते जरा सोचो बताओ भाई क्या करोगे अगर हमसे कोई टाइम की बात करे तो हाँ भाई बताओ क्या बेटा भाई y में तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है दोनों की जीरो बता है कि नहीं अरे बोलो y के अंदर इसका कंपोनेंट कितना है ये साइन फिफ्टी थ्री है कि नहीं और इसका ये कंपोनेंट कितना है साइन थर्टी सेवन साइन थर्टी सेवन और साइन फिफ्टी थ्री क्या सेम होता है हैं? तो फिर ये यू हंड्रेड कैसे आ गई कौन सा वाला अरे यार ये कॉस थर्टी सेवन था ना हाँ एट्टी सिक्सटी यार पहले ही बोल देता मैं यही सोच रहा था ये हंड्रेड कैसे आ गया 80 और 60 बोलो आएगा कि नहीं हाँ तो यहां पर भी क्या आ जाएगा ये 80 और ये कितना हो गया बेटा 60 ठीक है हाँ चलो आगे देखते हैं हाँ भाई तो ये कितना हो गया 60 माइनस फोर यू बाय फाइव तो यहां से यू कितनी आएगी अब बता 5 इंटू सिक्सटी इज थ्री हंड्रेड थ्री हंड्रेड बाय फोर कितने होते हैं 300 हंड्रेड बाय फोर इज पक्का पिछहत्तर मीटर पर से ठीक है अब U की वैल्यू आ गई 75 मीटर पर सेकंड चलो ध्यान से देखो भाई U की वैल्यू अगर 75 मीटर पर सेकंड है तो अपन लोग अब क्या करते हैं बच्चों U की वैल्यू को यहां पर पुट कर देता है जब मैंने U को यहां पर पुट किया देखना जरा कितनी आ गई बेटा यू बी यू ए बी के अंदर पुट करते हैं चल U को पुट किया यू ए बी में कितनी आ गई बेटा यू ए बी जल्दी से बोल भाई ये तो जीरो हो जाएगा यहां सेवेंटी फाइव डाला ये कितना हो गया जीरो पर इसको जब यहां पर पुट किया तो क्या सिर्फ यही वाला कॉम्पोनेंट बचेगा कितना आ जाएगा 80 प्लस थ्री यू बाई फाइव यहां पर यू को कितना चला 3 इंटू सेवेंटी फाइव अपॉन फाइव फाइव से कितनी बार गया बच्चों 15 80 प्लस तीन पंद्रह पैतालीस यानी कि 125 मीटर क्या सिर्फ आई कैप में सिर्फ किस में आया आई कैप में तो मैंने इसे क्या लिख दिया 125 ट्वेंटी फाइव आई कैप मीटर पर सेकेंड तो यू की वैल्यू आ गई वन ट्वेंटी कैप मीटर पर सेकेंड तेरे को समझ तो आ रहा है ना बेटा yes, चलो उस वाले पार्ट को सही कर लेना ठीक है तुम बता तो दिया करो फोर बाय फाइव था साल इतनी लेट बता रहे चल कोई बात नहीं मेरी गलती थी यू ए बी की वैल्यू आ गई अपने आज एक सौ पच्चीस आई कैप आ गई अब सुन क्या मैं एक पे बैठ के दूसरे को देख रहा हूं बैठा हुआ किस पे हूं बी पर या ए पर बी पर बैठा हुआ मैंने कहा कि चलो बी पर बैठे हुए थे तो बेटा ये क्या आ गया हमारे पास बी और ये क्या आ गया ए क्या रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की वाई डायरेक्शन में जीरो थी ये वाला डिस्टेंस कितना था बेटा इनके बीच 500 मीटर बोलो था कि नहीं बी पर बैठ के जब मैंने ए को देखा बी पर बैठ के जब ए को देखा तो ए की वेलोसिटी क्या बच्चों इस वाले डायरेक्शन में 60 है अरे बोल दे नहीं 80 है कितनी है बेटा 80 अरे डायग्राम में भी सही कर ले यहां पर कितना है बच्चों ये एट्टी और यहां पर यह कितना है सिक्सटी है ना तो बोल भाई ए पर बी पर बैठ के जब ए को देखा तो ए उसकी तरफ क्या 80 से आ रहा था और बेटा बी की वेलोसिटी इधर कितनी थी बी की वेलोसिटी इधर कितनी थी अबे लिखी तो है यू ए बी सीधे एक नजर नहीं आया तुझे आ गया ना बी की वेलोसिटी इधर कितनी थी अरे वैल्यू डाल वहां पे यू किया तो या तो अपन क्या करें यू की वैल्यू को पुट कर दे कहा पे यहां पर तो अपने पास में ये वैल्यू आएगी ना बी की एक्स वाली कितनी है जल्दी बोल थ्री इंटू सेवेंटी फाइव अपॉन फाइव पांच से कितनी बार मतलब कितना बेटा फोर्टी फाइव आया कि नहीं तो ये देख यहां से डायरेक्ट आ गया अपने पास वन ट्वेंटी फाइव ये एट्टी और बी की इधर कितनी थी बेटा फोर्टी फाइव 
नेट कितना हो गया जब इसे पलट के दूंगा इधर तो क्या 125 होगा 80 और 45 जुड़े तो हमारे पास नेट कितना आया 125 क्या वही निकाला था हमने निकाला था कि नहीं तो जब मैं बी पर बैठा तो मैंने क्या देखा बच्चों कि ए मेरी तरफ 125 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और क्या वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है क्यों क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या है जीरो बोलो है कि नहीं एक्स में तो वैसे ही एक्सेलरेशन नहीं होता और वाई का रिलेटिव क्या आ गया जीरो तो जब ये यहां से चल के यहां आ रहा था तो इसकी वेलोसिटी क्या थी 125 डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी थी तो टाइम कितना हो जाएगा 500 हंड्रेड अपॉन वन कितना आ गया बेटा ये क्या फोर सेकेंड्स नजर नहीं आया फोर सेकेंड्स यही आपका आंसर ठीक है तो इसके अंदर जो चीज मुझे आनी चाहिए वो बस इतनी सी है कि रिलेटिव वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन मस्ट बी जीरो या फिर रिलेट या फिर अगर मैं बोलूं वाई डायरेक्शन में दोनों की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए सेम दोनों बातें सेम है तुम समझ भी पाए क्या पक्का हाँ ऐसा कुछ शायद तुमने कंसेंट में भी पढ़ा होगा कंसेंट में क्या तुम लोगों ने ये वाली कहानी पढ़ी थी वेज कंसेंट वेज नॉन वेज कंसेंट होता है ना दो तरह के एक वेजिटेरियन और दूसरा नॉन वेजिटेरियन तो बेटा जो वेज कंसेंट तुम लोग पढ़ते हो नॉन वेज तो अपन पढ़ते ही नहीं है अपन कौन से वाले पढ़ते हैं वेज काके को मजा आ रहा है बेटा नॉन वेज सुनते ही है मजा आ गया नॉन वेज आज तो टंगड़ी मिलेगी <laughs> तो सुन मेरी बात कुछ ठीक सुन ले हुआ क्या बेटा जब वेज कंसेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा तो शायद आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सर्फेस इज जीरो अबे ऐसे क्या मुंडी बना रहे हो साले ऐसे देख रहे हैं क्या बोल दिया ये इतनी सारी इंग्लिश ओम माय गॉड नहीं पढ़ा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर रिलेटिव वेलोसिटी दोनों ब्लॉक्स की जीरो होती थी कुछ याद आ रहा है आ रहा है चल कोई बात नहीं ऐसा लग रहा है मेरे कोई नहीं ठीक जाने क्या बताऊ हाँ रिलेटिव वेलोसिटी वाई में अभी इस वाले केस में दोनों को टकराने हैं तो सेम टाइम पे सेम जगह होना पड़ेगा ना वाई में कहा एक तरफ आ रही है एक्स की एड होगी ना वाई में तो ऊपर जा रही है तो घटेंगी ना एक्स में दोनों एक तरफ है बेटा वाई में थोड़ी है ठीक है अगर दोनों दूसरी तरफ जा रही होती तो टक्कर ही नहीं होती ठीक है हाँ कैसे बेटा क्या किया है तुमने चल बाद में बाद में मिल लेना ठीक है ये तेरे को आ गया देख भाई मैं मैं, मैं डरा रहा हूं बोलू डर गया तू फिसल गई ये चौथ सीटी मारती है बेटा मेरे को तो देख के क्या ही सीटी मारेगी <laughs> और कम से कम चौक तो नहीं मारेगी चौक के इतने बुरे दिन थोड़ी आए फाइंड यू सच दैट ए एंड बी कोलाइड इन एयर ठीक है पहला और दूसरा फाइन द समय जब दोनों में टक्कर हो प्यार हो साले यहां टकरार की बात हो रही है करके दिखाओ राइट फाइव बाई सेवन अगेन इज राइट चलो सबसे पहले क्या तुमने यूए भी लिखने की कोशिश की yes, बताओ भाई अरे अब क्या 
सुन यू निकालने के लिए क्या तू हर बार यू ए भी लिखेगा क्या नहीं ना क्या तू सीधे बोलेगा कि सर इस यू का ये वाला कॉम्पोनेंट है यू बाई रूट टू और ये कॉम्पोनेंट भी कितना है यू बाई रूट टू इसका ये कॉम्पोनेंट कितना है टेन कॉस फिफ्टी थ्री मतलब आठ या छ अबे यार सही बता दिया कर देखे ना पिछले क्वेश्चन में भी तू नहीं गलत बताया था बोलो सही है कि नहीं छ और आठ होगा कि नहीं बच्चों ये हो गया छह हो गया आठ ये हो गया यू बाई रूट टू ये भी हो गया यू बाई रूट टू क्या मैं जानता हूँ अगर इनकी टक्कर करानी है तो ये बराबर ये होना चाहिए तो क्या मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ बच्चों पहले पार्ट का आंसर के यू बाय रूट टू शुड बी इक्वल टू एट यानी यू कितना आ गया एट रूट टू मीटर पर सेकेंड बोल तेरे को समझ भी आया नहीं आया आया कि नहीं हंड्रेड परसेंट आया ना वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या कर दी दोनों की सेम कर दी जीरो नहीं कर दी यहां पर क्या कर दी मतलब कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या कर दी जीरो क्या इट इज वन इन द सेम थिंग क्या तेरे को रिलेटिव वेलोसिटी समझने में अभी भी समस्या है बेटा बेटा मैं तुम लोगों को फिर बोल रहा हूँ आके मिला करो जब भी तुम्हें मौका मिले मेरे से नहीं मिलोगे तो हो सकता है तुम लोगों को चीजें ज्यादा समझ में नहीं आए पर अगर आओगे नहीं तो मिलोगे कैसे ठीक है तो जब तक आओगे नहीं मैं मिल नहीं पाऊंगा और अगर मैं नहीं हुआ तो फिर तुम्हें कौन मिलेगा छोड़ो <laughs> क्या हमने यू की वैल्यू निकाल ली अच्छा यू की वैल्यू आ गई बी पार्ट बी पार्ट की बात करते हैं क्या बी पार्ट में हमें टाइम निकालना था को लाइड करें यू की वैल्यू आ गई अब मैं क्या जानता हूँ कि मैं बी पर बैठा हुआ हूँ और किसको देख रहा हूँ बच्चों ए को मतलब कि बी के पास में जो भी कुछ है क्या वो सारा का सारा ए को ट्रांसफर होने वाला है बी किस पे आ गया है बच्चों रेस्टिंग मोड में नाउ बी इज इन द रेस्टिंग मोड सो वट एवर बी विल है क्या पलट के या वैसा का वैसा पलट के क्या ए के पास में पहले से था बच्चों छ अरे बोलो क्या ए के पास में पहले से था छ और छ के अंदर कौन जुड़ा यू बाय रूट टू अब क्या जुड़ा यू बाय रूट टू बोल जुड़ा के नहीं यू की वैल्यू कितनी है ए ट्रू टू बोल है कि नहीं तो बी की इधर वाली वेलोसिटी थी कितनी यू अपॉन रूट टू थी ना बेटा मतलब ये कितना हुआ ए ट्रू टू अपॉन रूट टू क्या तू जानता है रूट से रूट करता है और टू से टू जानता है कि नहीं अगर तू ये जानता है तो ये कितनी आई बेटा एट मीटर पर सेकंड बोलो आया कि नहीं एट मीटर पर सेकंड क्या बच्चों यहां इसमें जुड़ जाएगा ये जुड़ के कितना हो जाएगा फोर्टीन मीटर पर सेकेंड बच्चों ये डिस्टेंस तो तुम जानते हो ना क्या ये दस मीटर दे रखी है अगर ये दस मीटर है ये वेलोसिटी फोर्टीन है तो बोलो भैया टाइम कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना रट रखा है ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम तो निकलता ही वही है टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन अभी भी कुछ टाइम बोल गया साले मन में क्या आएगा ये देख पांच और ये सात फाइव अपॉन सेवन सेकेंड क्या तुम्हें कुछ कुछ आया कितने लोगों ने सही निकाला था ईमानदारी से बताना कौन से पार्ट में गड़बड़ हुई बेटा बी पार्ट में कोई बात नहीं धीरे धीरे हम सीख जाते हैं ठीक है ऑल द आई आई टी ने इसके ऊपर सवाल पूछे हुए जो अब मैं तुम्हें कराऊंगा किस तरह की वेराइटी थी हाँ क्या बिल्कुल करते हैं बिल्कुल होती है बेटा बिल्कुल होती है इट इज नॉट नेसेसरी ये टकराए अभी मान लें मैं दोनों की तरह को एक वेलोसिटी दे दूं नहीं नहीं मैं दोनों की वेलोसिटी दे दूं और दोनों की वेलोसिटी दे दूं मान लें इसकी दे दी दस इसकी दे दी आठ एंगल दे दिए त्रेपन पैंतालीस अब वाई की वेलोसिटी सेम है क्या अब थोड़ी टकराएंगे सोच ले भाई मैं क्या करूं यह इसने अभी मेरे को बोला कि सर इसमें मिनिमम सेपरेशन पर भी तो बात हो सकती है बिल्कुल हो सकती है मैं क्या करूं इसकी वेलोसिटी दस है तेरे को क्वेश्चन ही बना के दे दू आठ आठ और एंगल कितना पैतालीस तो इसकी वेलोसिटी इधर क्या हो जाएगी एट बाय रूट टू इधर क्या हो जाएगी एट बाय रूट टू क्या वाई की वेलोसिटी इसकी बराबर है टकराएंगे ही टकराएंगे क्या नहीं टकराएंगे मतलब एक ऐसी कंडीशन हो रही होगी जहां इनके बीच में क्या आता होगा मिनिमम सेपरेशन ठीक है तो हर तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उसके अंदर ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है समझ गया ना यार मेरी बात तब हम लोग फिर ट्राइंगल व्राइंगल बना के उसको सॉल्व कर रहे होते हैं ठीक है चलो अब देखते हैं वो वाला क्वेश्चन जो मतलब आईआईटी ने बहुत ही मतलब मुद्दतों से पूछा था आज से काफी साल पहले आईआईटी के बचपन में नहीं मेरे टाइम पे नहीं पे मैंने तो 2006 में दिया था 
हाँ दो हजार छो अरे कमजोर मैच वालों हूं अभी चौदह चल रहे आठ साल हो चुके हैं इधर देख ले चलो चलो ये कर लिया क्या सब लोग ढंग से कर लो एक बार और पढ़ के भी देख लो चलो एक बार पढ़ के देख लो तब मैं ये वाला कराऊंगा पढ़ो सब लोग बैठ के एक बार इसको क्या हुआ है नहीं तो तुम यही सोचते रहते हो ये जीवन में क्या चमत्कार हो गया पढ़ के देखो सब लोग चलो चलो भाई लिखो बना लिया क्या डायग्राम देख बेटा क्या हुआ है ए को फेंका गया 50 मीटर पर सेकंड और 53 डिग्री एंगल से और बी को क्या हॉरिजॉन्टली फेंका बी को कैसे फेंका है बच्चों यू वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टली क्या इसको ऐसे फेंका है और ए को ऐसे फेंका है देख पा रहे हो क्या बच्चों ए भी प्रोजेक्टाइल करेगा बी भी प्रोजेक्टाइल करेगा अगर ये दोनों प्रोजेक्टाइल करेंगे तो एक छोटी सी बात अब आप लोग बताएंगे मेरे को क्या दोनों टकरा सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ यू फॉर विच द टू कोलाइड क्या इसकी हाइट भी ले लो मान ले चल पचास मीटर मान लो लो यू सच दैट ए एंड बी कोलाइडी करके दिखाओ देखें जरा कोई कर पाता है क्या जिसने किया उसे बेटा अपना बेसिक तरीका क्या था यूए भी निकाल लें बताना यूए भी कितनी है यूए बोल तू तो सबसे पहले यूए की वैल्यू कितनी है बेटा क्या 50 कॉस 53 यानी कितना 30 आई प्लस फोर्टी जे बोलो होगा कि नहीं अच्छा ऐसे ही बच्चों यू बी अगर बोलूंगा तो क्या माइनस यू आई क्या अरे माइनस एक्स में है ना बोलोगी कि नहीं तो अब मैं अगर तुम्हें बोलू कि तुम यूए बी निकाल दो तो यूए बी निकालना बहुत बड़ी बात है क्या क्या यूए माइनस यू बी कितना जाएगा बच्चों थर्टी प्लस यू आई कैप प्लस फोर्टी जे कैप बता बेटा ठीक है क्या यूए बी की वैल्यू बिल्कुल सही लिखी है देख लिया सब लोगों ने अब सुन मेरी बात ये जो यूए बी मैंने लिखा है इसमें क्या हो गया सही है ना खैर सुनो ये जो बेटा यूए बी हम लोगों ने लिखा है इस यूए बी की डायरेक्शन क्या होगी क्या मैं टेन अल्फा लिख लू डायरेक्शन क्या आ गई फोर्टी अपॉन थर्टी प्लस यू क्या बच्चों दिस इज दैट वेलोसिटी जो कि बी ऑब्जर्व कर रहा है ए को अबे बी पर बैठ के देख रहा हूं ना तो ये यू ए बी जो आई है क्या ये वो वेलोसिटी है जो कि बी ने देखी है ए की बोल है कि नहीं रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो क्या दोनों आपस में टकरा रहे हैं मतलब बी को क्या दिख रहा होगा के जो ए है ना सीधे स्ट्रेट लाइन में आके इसको क्या कर रहा है बेटा हिट कर रहा है क्या तेरे को समझ में आया बी को क्या दिख रहा होगा कि ए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहा होगा और बी को क्या कर रहा होगा हिट कर रहा होगा क्या तू समझ पाया बेटा ये वाला एंगल कितना है अल्फा ये एंगल कितना है अल्फा बोलो है कि नहीं अपॉन दिस ये अपॉन ये अरे यही तो टेन अल्फा है बेटा वाई कॉम्पोनेंट अपॉन 
एक्स कॉम्पोनेंट क्या बच्चों दिस इज द डायरेक्शन ऑफ यू ए बी बोलो सही बनाया है क्या बेटा ये कहानी तुझे समझ में आई कि नहीं इस पार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट कहानी यही है बोल समझ में आया कि नहीं पक्का आ गया क्या मैंने यू ए बी की डायरेक्शन लिख लिया टेन अल्फा अब जरा ध्यान से देख क्या इन बिल्डिंग्स के अंदर तेरे को कोई छुपा हुआ सा ट्राइंगल दिख रहा है ट्राइंगल दिख रहा है छुपा हुआ तू अपन एरिया अंडर द गर्व निकालते थे ना ग्राफ में देख तेरे को एक ट्राइंगल दिखाता हूं देख ये 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 बोल नजर आया सबको दिखा बेटा अरे नहीं दिखा क्या क्या बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन थी टेन अल्फा वाली ध्यान से देख ये डिस्टेंस कितनी है ये कितनी है नजर आ गया ये डिस्टेंस कितनी है बेटा थर्टी मीटर ये डिस्टेंस कितनी है फोर्टी मीटर बोलो है कि नहीं तो बेटा ये एंगल जो है इसको अगर मैंने बोला एंगल फाइव तो क्या अल्फा और फाइव सेम होंगे अरे होंगे कि नहीं सोच के बोल अगर इस एंगल को मैंने बोला फाइव तो क्या बेटा फाइव इज दिस अपॉन दिस टेन अल्फा टेन फाइव सॉरी टेन फाइव की वैल्यू क्या होगी दिस अपॉन दिस बोलो होगी कि नहीं और क्या वो टेन अल्फा के बराबर है अरे अल्फा और फाइव सेम ही तो है नहीं है क्या तू ऐसे सोच रहा होगा सर अल्फा तो ये छोटा है ये बड़ा है ऐसे तो नहीं सोच रहा तो बेटा क्या अल्फा और फाइव बराबर है मैंने क्या बोला टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या बच्चों टेन फाइव अरे बोल दे और टेन फाइव कितना है थर्टी अपॉन फोर्टी यानी कितना तू तो पूरा ही लिख फिर बोलेगा थ्री बाय फोर कैसे लाए जीरो जीरो काट के लाए तो अपन क्या लिख देंगे अब इसे फोर्टी अपॉन थर्टी प्लस यू इज इक्वल टू कितना बच्चों थर्टी अपॉन फोर्टी जीरो से जीरो काट दिया कितना बच गया अपने पास फोर्टी फोर सा वन सिक्सटी इज इक्वल टू कितना बच्चों नाइनटी प्लस थ्री यू मतलब बच्चों यू कितना आ गया यहां से सेवेंटी अपॉन थ्री मीटर पर सेकेंड बोल तेरे को समझ में भी आया अरे आया कि नहीं पक्का बोलो यू कितनी आई बेटा तीस चालीस जोड़ के बटा तीन तुम लोग जो आंसर दे रहे थे एक का रहा था थर्टी एक का रहा था फोर्टी तीस चालीस अपॉन तीन आ, कौन सा पार्ट बोल ए ए बी तो जीरो ही है ना बेटा दोनों का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है कहा है एक्स में कहा है एक्सेलरेशन एक्स में होता है क्या बेटा कभी नहीं है यहां भी नहीं है अभी भी एक्सेलरेशन एक्स में कितना है बेटा जीरो और वाई में रिलेटिव क्या हो गया जीरो पूछ ले अगर पूछना है तो हाँ फिर से बता दो देखिए एक बॉल थी ए जिसे फेंका था पचास मीटर पर सेकेंड और एंगल कितना बन रहा था फिफ्टी थ्री डिग्री एक बॉल थी बी जिसे क्या हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया था अरे बोल दो अब साथ तो दे दो भैया ऐसे सो तो मत अरे बोल सही है क्या अपने को एक बॉल थी ए और दूसरी बॉल थी बी ए को फेंका फिफ्टी मीटर पर सेकेंड विद एंगल ऑफ फिफ्टी डिग्री विद द हॉरिजोंटल क्या सब लोग देख पा रहे हैं ए जिस टॉवर पे था उसकी हाइट कितनी थी बी जिस टॉवर पे था उसकी हाइट कितनी थी 80 मीटर हमें क्या बोला अगर ये दोनों टकराते हैं तो U की वैल्यू क्या होगी अरे भाई सोच पा रहा है तू क्या हो रहा है तेरे जीवन में सोना नहीं है बेटा बोलना पड़ेगा हाँ कि ना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर तेरे को समझ में आ रहा है तो बोल क्या तू यू लिखने के अंदर कंफर्टेबल है आई कैप जे कैप तो कर लेते हैं सब लोग बेटा यू बी क्या है इधर है तो क्या माइनस आई कैप भाई बी को हॉरिजोंटली फेंका था तो उसका वाई कॉम्पोनेंट कितना होगा अरे वाई कंपोनेंट कितना होगा जीरो तो इसमें है क्या बेटा वाई कंपोनेंट मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा प्लस जीरो जे कैप अभी तेरे को बिल्कुल कंफर्टेबल होगा आर यू फीलिंग कंफर्टेबल बहुत बढ़िया मारा मत कर उसको ऐसे और <laughs> चलो भाई अब क्या बेटा यूए बी लिखा यूए बी क्या होता है यूए माइनस यू बी यानी इसमें से इसको घटाना था क्या बच्चों इतना आ जाएगा बेटा 40 में से जीरो बचेगा 40 बचेगा कि नहीं 40 में से जीरो गए तो क्या बच्चों ये आ गया UAB अगर UAB आ गया तो सोच जरा क्या मैं इस UAB की डायरेक्शन निकाल सकता हूं बेटा पहले क्या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था तो एक पर बैठ के दूसरा क्या सीधी लाइन में आके हिट कर रहा था जमीन के जमीन पे एंगल वेंगल की कोई जरूरत थी ही नहीं पर क्या यहां पर थी यहां पर क्या हो रहा था बी चुपचाप से बैठा था और B के देखने पर A क्या कर रहा था कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जा रहा था बोल जा रहा था कि नहीं तो क्या बेटा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ जाएगा और B को हिट करेगा करेगा कि नहीं वही कहानी यहां पर है क्या मैं इसकी डायरेक्शन निकाल सकता था टेन अल्फा 
कितनी आ गई फोर्टी अपॉन थर्टी प्लस यू और फिर मैंने देखा यार ये बिल्डिंग के बीच में क्या बन रहा है ट्राइंगल तो बेटा जो एंगल ये अल्फा होगा ये भी तो स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में खोजू तो क्या वो भी यही लाइन है तो बेटा ये फाइव एंगल दोनों क्या होंगे सेम तो हमने क्या बोला टेन अल्फा इक्वल टू टेन फाइव फाइव की वैल्यू क्या है थर्टी अपॉन फोर्टी दोनों को इक्वेट कर दिया यू की वैल्यू आ गई अभी भी आया कि नहीं नहीं आया पक्का सबको आया हाइट तो कुछ और होता अबे तो हाइट तो देंगे ना यार फिर मान ले यू की वैल्यू भी तेरे को वैल्यू दे देते अभी तू बोल दे सर इसकी भी वैल्यू नहीं देते तो है ना नहीं ऐसे तो कुछ भी हो सकता है बेटा कोई भी एक अननोन बना सकता है मान ले वो इसे अननोन बना देते और इसको बता देता ठीक है तो कई कंडीशन पॉसिबल है अननोन तो क्या है दस बना लो ठीक है बेटा अभी मान ले इस क्वेश्चन में ये पूछ लेते कि कल छोड़ तू तो अभी यही कर लो हाँ हाँ तो बी तो रुक गया ना बेटा मैंने जब यू ए बी लिखा है तो बी के देखने पर ये कैसे जा रहा है बस वही तो हुआ है बी को रेस्ट पे मान लिया उसके बाद जो कुछ था पलट के दे दिया ना बेटा ए को नहीं दिया दे दिया ना इसीलिए रेस्ट पे ठीक है वहां तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था बिल्कुल सीधा भाई यहां जो कहानी थी यहां पर कहानी क्या है ये कैसे जा रहे हैं ट्रेवल करके ए बी की तरफ ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन में स्ट्रेट लाइन में करके ऐसे जा रहे पर ये रियलिटी में ऐसे नहीं जा रहा ऐसा किसको दिख रहा है बी को दिख रहा है ऐसा किसको दिख रहा है बेटा बी को ये असली में ऐसा थोड़ी है असली में ऐसा है क्या अपने को क्या दिख रहा होगा दो पत्थर यूं जा रहे होंगे यूं टकरा रहे होंगे है ना पर अगर मैं बी पर बैठ जाऊं तो क्या मेरे को ऐसा दिखेगा बिल्कुल क्या मेरी बात समझ आई क्या यहां वाला केस समझ में आया अरे यार पक्का बोल हंड्रेड परसेंट छापो 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 करें अगला कराऊ अगला है छोड़ दू हा हा हाउ कैन यू एवन थिंक लाइक सिंगल हड्डी बहुत आवाज आ रही है बेटा आज बना लिया बना लिया सबने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ये बोल रहा था ना सर कुछ और कुछ और ठीक है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट ए एंड बी को लाइड इन मिड एयर यह हमारा क्या है बच्चों पार्टिकल ए और ये कौन सा पार्टिकल है बी फाइंड एक्स इफ ए एंड बी को लाइट चलो करके दिखाओ 
कर दो भाई जल्दी से x की वैल्यू आई टेन बाय रूट थ्री यू की वैल्यू यहां पर अच्छा यू तो निकालना ही नहीं था अल्फा कितना आया था सिक्सटी डिग्री आ गया था अल्फा सिक्सटी डिग्री आया था क्या है बिना अल्फा निकाले ही कर दिया क्या अबे टेन अल्फा तो निकाला ही होगा बिना टेन अल्फा निकाले कर दिया सोल्व कोई चमत्कारी तरीका तो नहीं लगा दिया काके टेन अल्फा निकाले चलो आओ देखते हैं मैं करवाऊ हाँ मुझे को करवाना है मेरे को पता ही था चलो बेटा नीचे की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी और इधर की डायरेक्शन में क्या दो डायरेक्शन में होगी अरे यार अरे होगी कि नहीं मुझे पता है बेटा आप लोग थक जाते हैं तीसरी क्लास में पर समझा करो मेरी भी पांचवी ठीक है तो इसीलिए ऐसी शक्लें मुझे ना दिखाओ चलो इधर देखो ये टेन मीटर पर सेकेंड इधर देख रहे हो इस टेन के कितने कॉम्पोनेंट बच्चों एक इधर और एक इधर अरे होगा कि नहीं यार अरे होगा कि नहीं होगा अगर इस टेन के दो कॉम्पोनेंट हो ये कॉम्पोनेंट कितना होगा टेन कॉस सिक्सटी और बच्चों ये कॉम्पोनेंट टेन साइन सिक्सटी बोलो भाई टेन साइन सिक्सटी का मतलब क्या हो गया फाइव रूट थ्री और बच्चों ये कितना हो गया फाइव बोलो सही है अच्छा इसके कॉम्पोनेंट होंगे क्या क्या ये तो एक्स में फेंका गया हॉरिजोंटल मतलब क्या इसकी एलोसिटी क्या टेन आई कैप इसकी एलोसिटी क्या है क्या माइनस फाइव आई कैप माइनस फाइव रूट थ्री जे कैप यानी मैंने सबसे पहले वेलोसिटी लिख ली यू ए की वैल्यू आ गई माइनस सॉरी प्लस टेन आई कैप और यू बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों माइनस फाइव आई कैप माइनस फाइव रूट थ्री जे कैप आधे तो ये सोच रहे होंगे माइनस फाइव रूट थ्री कैसे आया सोच तो नहीं रहे सोच रहे हो क्या सोच रहे हो क्या कौन बताएगा कैसे आया कौन बताएगा कैसे आया माइनस फाइव रूट थ्री कैसे आया कौन बताएगा तेरे बगल वाला हाँ नहीं नहीं तू नहीं उसके बगल वाला हाँ अरे तेरे तू हाँ माइनस जे कैप कैसे नजर आया बहुत बढ़िया बैठ जा अरे इतना सा बताने में सोच रहे थे साले तू हड्डी साले सोच में पड़ गया इक्वल टू एम सी स्क्वेर नहीं सर ऐसे किया था मैंने तो हड्डी या नजर ही नहीं आ रही है चलो बोल होगा कि नहीं अच्छा यू ए भी कितनी आ जाएगी चलो जल्दी से बताओ यू ए भी बोलो भाई यू ए माइनस यू बी कितने हो गए एक्स में क्या बच्चों पंद्रह हो गए टेन प्लस फाइव आई कैप आगे बोलो माइनस की जगह प्लस होगा क्या माइनस की जगह प्लस होगा क्या अरे यार प्लस कितने फाइव रूट थ्री जे कैप बता सही है कितना आ गया बच्चों ये फिफ्टीन आई कैप प्लस फाइव रूट थ्री जे कैप चलो अब क्या मैं यू ए बी की डायरेक्शन निकाल लू बेटा यू ए बी की डायरेक्शन क्या ऐसे आएगी टेन अल्फा टेन अल्फा मतलब जे कैप अकाउंट जे कैप अपॉन आई कैप जे कैप कितना है आई कैप कितना है क्या लिखूंगा फाइव रूट थ्री अपॉन फिफ्टीन ध्यान से देख पांच से पांच कट गया थ्री आएगा अच्छा रूट थ्री से रूट थ्री कटा तो क्या वन बाय रूट थ्री आया वन बाय रूट थ्री कब होता है अल्फा टेन अल्फा बराबर वन बाय रूट थ्री मतलब थर्टी या सिक्सटी थर्टी कुछ लोग साठ बोल रहे थे कोई बात नहीं खुशी हुई जान के कि आपको अभी इसमें कंफ्यूजन है अल्फा की वैल्यू कितनी आई बच्चों थर्टी डिग्री ऑल दो हमें थर्टी डिग्री की जरूरत थी नहीं हम सीधे इसी को किससे इक्वेट कर देते टेन फाइव से पर मैं, मैंने अगर तुम्हें चेक किया कि टेन अल्फा वन बाय थ्री वन बाय रूट थ्री कहाँ होता है तो तुम बोले साठ डिग्री जो जान के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई इस उसमें नहीं दूसरे उसमें बोला था दूसरे मेथड से किया है ओ माय गॉड चलिए कोई बात नहीं हो सकता है उसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है क्या मेरे पास में टेन अल्फा की वैल्यू आ गई वन बाय रूट और बच्चों ऐसा मतलब क्या है इसका टेन अल्फा क्या है जो बी पर बैठ के ए को मैं देख पा रहा हूँ क्या बी पर बैठ के जब ए को देखा तो बी ने क्या देखा ए गया उसके पास एक स्ट्रेट लाइन में ये क्या थी हमारी यू ए बी ये क्या है बच्चों यू ए बी अरे बोल है कि नहीं क्या ये यू ए बी है ए गया बी की तरफ उड़ता हुआ है ना स्ट्रेट लाइन बोलो गया कि नहीं चलो भाई हमने कौन सा एंगल निकाला ये वाला बोलो सही है और क्या ये एंगल जो होगा इट विल बी इक्वल टू इस वाले ट्राइंगल का एंगल देखना ये ये और ये नजर नहीं आया क्या अब देखो आया अगर ये नजर आ गया तो क्या कहानी खत्म क्या बच्चों टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन फाइव टेन अल्फा कितना है 
वन बाय रूट थ्री आगे क्या लिखूंगा मैं बोल वन बाय रूट थ्री इज इक्वल टू टेन फाइव कितना है बच्चों ये कितना बचा कितना बचा बे टेन ये कितना है क्या आ गया ये कितना गया यहां से एक्स टेन रूट थ्री तुम लोगों का क्या आ रहा था तुम लोगों का क्या आ रहा था टेन बाय रूट थ्री बोल रहे थे भाई तुम लोग हाँ आंसर बदल रहे हो आप क्या आधा तो सही था अच्छा ये मीटर में आएगा कल को बोलो सर आंसर किलोमीटर में आ गया है ना मिलीमीटर नैनोमीटर की कहानी है बाद में